أجنحة داتيف أطول تلفريك في العالم في أرمينيا يقع في مقاطعة سيونيك في أرمينيا ويبعد عن يريفان 250 كيلو متر يمكن الوصول إليه خلال 4 إلى 5 ساعات هذا التلفريك يربط قرية هاليزور مع مجمع داتيف الرهباني طول التلفريك 5 كيلو متر 752 متر أقصى سرعة 37 كيلو متر في الساعة أقصى ارتفاع 320 متر أقصى عدد يمكن نقلهم 25 راكب تستغرق الرحلة الواحدة 11 دقيقة كلفة بناء التلفريك 50 مليون دولار الناعمدة التلفريك القوية تقسم الطريق إلى دير داتيف إلى أربعة أقسام افتتح في 16 أكتوبر 2010 وبعد 13 يوما فقط سجل في كتاب غينيس للأرقام القياسية كأطول تلفريك في العالم والذي يسير من دون أن يتوقف في الطريق استغرق بناءه عشرة أشهر من قبل الشركة السويسرية النمساوية دوبل ماير جارافينتا الرائدة عالميا في مجال بناء ونصب التلفريكات ماذا يمكننا أن نشاهد أثناء تواجدنا في أجنحة داتيف أولا دير داتيف الرهباني أنه نصب تذكاري تاريخي للقرن التاسع الميلادي أحد أقدم وأشهر الأديرة في أرمينيا خلال القرون الوسطى كان مركزا مدرسيا وروحيا وتنويريا ولعب دورا فريدا في تاريخ البلاد بإمكانك أن تشاهد أيضا أسوار الحصن الجبارة على المنحدرات الضخمة برج مراقبة داتيف هو الآخر يمكننا أن نشاهده من التلفريك يعتبر هذا البرج المطل على الوادي الثالث في سلسلة أبراج المراقبة في جبال زانكيزور في حالة هجوم العدو عند رؤية العدو يقوم الحارس في كورزور بدق ناقوس الخطر ثم يكرر دق الناقوس في قرية خوت ومن ثم يدق الناقوس الثالث في برج المراقبة في هارسنادزور وأخيرا يدق الناقوس الكبير في دير داتيف والذي يسمع رنينه عبر مسافة دائرة نصف قطرها 50 كيلو مترا العدو قطع سلسلة هذه التحذيرات عندما حرق الجرس الثاني في دقة خوت واليوم تبقى برج المراقبة في هارسنادزور الذي كان يوما ما يدعم تحذيرات الخطأ جسر الشيطان هو الآخر بإمكاننا أن نشاهده من التلفريك وأنه أحد عجائب أرمينيا الطبيعية على مدى آلاف السنين الرياح والماء خلقت هذه العجائب الطبيعية حيث تمكنت من صقل وثقب هذه الحمم البركانية المتحجرة وقرب هذا الجسر بالإمكان السباحة في المياه المعدنية الدافئة المحاطة بكهوف مرتفعة صوم عداتيف الكبرى هي الأخرى بإمكاننا أن نشاهده من نوافذ التلفريك على الضفة اليمنى من نهر فورودان أسسها رهبان عام 1608 إلى 1613 وهناك طريق شديد الانحدار يصل إليه من قرب دير داتيف القرى المهجورة بإمكانك مشاهدته وهناك العديد من هذه القرى والكنائس الجبلية المهجورة منذ القرن الماضي وأطلال كنيسة خاتش ميرغاتزور ووفقا لسكان هذه المنطقة بنتها أحدى حريم شاه عباس التي هربت من بلاد فارس أجنحة داتيف في أرمينيا